Лесли Максвелл исполнилось 66 лет, и она является живым доказательством того, что вы можете быть сильным и здоровым в любом возрасте. Героиня этого видео разбивает все стереотипы о том, что должна делать и как должна выглядеть современная бабушка. И действительно, у Лесли трое детей и трое внуков, хотя язык не поворачивается называть ее бабушкой. И вот ее история. Лесли Максвелл с 30 лет болела астмой и всегда носила с собой ингалятор. В 40 лет она переболела пневмонией, после чего очень похудела. У нее также был низкий уровень сахара в крови. От некоторой пищи тело женщины сильно отекало, и ей пришлось пройти через разные диеты, семинары и системы оздоровления. Но больших перемен не происходило. Все изменилось, когда Лесли, переключая телевизионные каналы, наткнулась на соревнования по фитнес-бикини. Она увидела подтянутых женщин на каблуках и в купальниках. Тогда ей было 46 лет, и она приняла решение серьезно заняться фитнесом. В результате этого Лесли не просто привела себя в отличную форму, но и стала профессиональным фитнес-тренером, оставив профессию визажиста. С тех пор у нее строгий спортивный режим – 5 тренировок в неделю продолжительностью в 1 час. Каждый тренировочный день Лесли прорабатывает одну группу мышц – это спина, руки, ноги, плечи, грудь. Кроме силовых тренировок, женщина практикует растяжку. Сейчас она чувствует себя намного счастливее, чем в молодости, потому что гордится своим подтянутым телом. Лесли часто участвует в спортивных конкурсах, на ее счету около 30 побед, есть титулы чемпиона, в том числе в соревнованиях по бодибилдингу. Она представляла Австралию в Нью-Йорке, где выиграла престижный чемпионат Мисс США по фитнес-бикини. Лесли убеждена на личном примере, что спорт благоприятно влияет на самочувствие и внешность в любом возрасте. Она даже разработала свою авторскую фитнес-программу, предназначенную для мужчин и женщин старше 40 лет. Одну из трех внучек Лесли зовут Тия, и она популярный блогер в Инстаграме. Тия еще в юном возрасте пошла по стопам своей бабушки. Она много времени проводит в спортзале и часто тренируется под руководством самой Лесли. Лесли делится фотографиями своих тренировок с внучкой Тией, которой всего 20 лет. И люди не могут поверить, что между ними разница в возрасте 45 лет. «Меня часто принимают за сестру моей собственной внучки», – говорит Лесли. Настоящий фурор произвело видео, где внучка и бабушка тренировались вместе. Притом бабушка в некоторых упражнениях явно превзошла свою преемницу. Ванесса, дочь Лесли и мать Тии, также увлекается фитнесом. Когда они занимаются вместе в тренажерном зале, их часто невозможно отличить друг от друга. Ванесса делится. Если я с мамой, они считают нас сестрами. А если я с Тией, они также считают нас сестрами. Кстати, Лесли тоже ведет блог в Инстаграме где часто сопровождает фотографии мотивирующими высказываниями. Вот некоторые из них. Люди стареют и думают, что им нужно выглядеть или чувствовать себя определенным образом. Зачем чувствовать себя старым, если тебе это не нужно? Почему бы не ощущать себя так, будто ты на вершине мира? Каждая женщина не хочет расставаться со своей привлекательностью. Не ждите и начинайте действовать. Работайте над собой сейчас. Вернуть свою привлекательность возможно. Чем раньше вы начнете, тем быстрее станете обладателями желаемой фигуры и самое главное – здоровье. Лесли говорит, что нет никаких секретов. Регулярные тренировки, рациональное питание и внимательное отношение к себе. Но начинать нужно с перемены мышления. Основная проблема нашего общества – это стереотипы, что после 50 уже не носят туфли на высоких каблуках, не одевают бикини и короткую юбку. 
Даже длинные волосы не принято носить женщинам после 50, а только короткие. И эти стереотипы превратили многих женщин в старух. Я считаю это большой ошибкой и не следую этим глупостям. Я в свои 66 лет так же женственно и привлекательно, как это было в молодости. И мне не стыдно публиковать фото в бикини. Вам нужно изменить свое отношение к самим себе. Возьмите ответственность за свое здоровье и не перекладывайте ее на плечи других. Не ждите снижения эстрогена, менопаузу, болезни и обвисания кожи, но занимайтесь силовыми упражнениями. Так вы пойдете другим путем. Избавьтесь от стереотипов и страхов, которые сеют с экранов телевизора. Выключите этот зомбоящик и займитесь сами своим здоровьем и своей судьбой. Именно так я и сделала, и никогда не пожалею об этом. Более 15 лет назад я прошла через развод, и мне было очень тяжело. Мне казалось, что я никому не нужна. Также, когда мои трое детей выросли, построили свои семьи и ушли из дома, я осталась одна. Я узнала, что такое одиночество. Тогда я ела, что попало, а выходила на улицу только за покупками. Я выглядела плачевно, болела и не было никаких сил. Даже соседка стала шутить со мной по поводу моего второго подбородка и живота. Но настал день, когда я сказала «Хватит так жить!» И я записалась в местный спортзал, когда мне было 46 лет. Занимаясь тренером, Лесли почувствовала, как быстро ее состояние начало улучшаться. И она не только сбросила лишний вес, но и сама решила стать тренером по фитнесу. Свои первые соревнования она посетила в 49 лет и стала призером. Хотя цель участия была просто, чтобы доказать своим родственницам, что похудеть можно в любом возрасте. Лесли признается, что стала заниматься спортом, вопреки словам матери о том, что мальчики не любят мускулистых девочек. Теперь же она с уверенностью заявляет, что это не так. Спортсменка не только не испытывает недостатка во внимании мужчин, а и наоборот, от них нет отбоя. Хорошо, что советует Лесли Максвелл своим подписчикам? Первое. Полюбите себя, иначе вам не достичь успеха. Второе. Начните пить больше обычной чистой воды, а не только чай и кофе. Третье. Добавьте салат из капусты, огурцов и зелени к каждому приему пищи. Четвертое. Уберите рафинированную пищу, включая сахар, подсолнечное масло и белый хлеб. Пятое. Откажитесь от спиртного и сладких напитков. Это пустые калории. Шестое. Употребляйте цельные крупы, овощи, фрукты и немного нежирной птицы и рыбы, а также хорошее растительное масло. Седьмое. Не переедайте. Нет необходимости есть все, что вам предлагают. Если вы закончили ужинать и вам предложили больше еды, просто подождите минутку. Чувство насыщения обычно приходит позже. Восьмое. Ходите пешком минимум по полчаса два раза в день, а лучше больше. Ходите на прогулку, чтобы стимулировать ягодичные мышцы и мышцы кора. Девятое. Занимайтесь силовыми упражнениями не менее трех раз в неделю по полчаса в день. Десятое. Найдите члена семьи, с которым вы могли бы тренироваться, чтобы поддерживать вашу мотивацию. Лесли считает, что спорт и здоровое питание могут творить женщиной чудеса. Сегодня она чувствует себя намного счастливее и увереннее, чем в более молодом возрасте. Она выглядит на несколько десятков лет моложе, ведет инстаграм, у нее свои онлайн курсы по правильному питанию и тренировкам, она рекламирует различные бренды и хорошо зарабатывает. Личным примером Лесли надеется вдохновить других зрелых женщин взять себя в руки и добиться таких же результатов, ведь это возможно в любом возрасте. Каждая может носить бикини в любом возрасте. От нас зависит, будем ли мы есть полезную пищу и эффективно тренироваться. 
я всегда рекомендую силовые тренировки, если вы хотите изменить форму своего тела и сделать его моложе, подытожила Лесли. А что вы думаете об этой женщине? Не стесняйтесь оставить комментарии. Если видео было полезным, поделитесь им с друзьями и знакомыми, а также поставьте лайк. Это поможет в продвижении видео. Ссылки на видео с другими мужчинами и женщинами, которые выглядят моложе своих лет, вы найдете в первом комментарии под этим видео.